హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టుడేస్ టాపిక్ క్లాసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ సింక్రనైజేషన్ మనం ఇక్కడ సెమాఫోర్స్లో సెమాఫోర్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి వస్తాయి అంటే అంటే దాన్ని సాల్వ్ చే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నటువంటి దాన్ని సాల్వ్ చేయడం కోసం సెమాఫోర్స్ని యూజ్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తామండి సో అలాంటి తీసుకున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమిటి అంటే మనం ఓఎస్లో చూసేవి ప్రొడ్యూసర్ కన్స్యూమర్ ప్రాబ్లమ్ రీడర్ రైటర్స్ ప్రాబ్లమ్ డైనింగ్ ఫిలాసఫర్ ప్రాబ్లమ్ ఈ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ని సెమాఫోర్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం సాల్వ్ చేస్తామన్నమాట అసలు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏంటో మీకు చెప్తాను ప్రొడ్యూసర్ కన్స్యూమర్ ప్రాబ్లమ్ చూడండి సో యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క ప్రో ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ ఏం చేస్తారు జనరేటింగ్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అనమాట అంటే వాళ్ళు చేసే పని ఏంటి అంటే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసినటువంటి డేటా అంటే వాళ్ళు జనరేట్ చేసినటువంటి డేటాని బఫర్లో ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ అవుతారు కన్జ్యూమర్స్ అంటే ఏంటంటే బఫర్లో ప్లేస్ చేసినటువంటి డేటాని తీసుకునే వాళ్ళని కన్జ్యూమర్స్ అంటారు అనమాట సో ఏ సింగిల్ చూడండి ఏ సింగిల్ కన్జ్యూమర్ ఈజ్ టేకింగ్ ఐటమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఎ బఫర్ వన్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఒకేసారి తీసుకోవచ్చు అంటే ఓన్లీ వన్ క వన్ కన్జ్యూమర్ అనేవాళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అనేవాళ్ళు ఎన్నో టైప్స్ ఆఫ్ డేటాని జనరేట్ చేసి వాటిని బఫర్లో ప్లేస్ చేయొచ్చు అనమాట ఇంకా ఏం చేస్తుందంటే యాక్చువల్గా మన సిస్టమ్ అనేది ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ బఫరింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేది జరగకుండా ఉండటం కోసం చేస్తుంది అనమాట అందుకు మాత్రమే ఎందుకు ఓవర్లాపింగ్ అవుతే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎర్రర్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఓవర్లాపింగ్ జరగకుండా ఉండాలి అంటే ఓన్లీ వన్ ఏజెంట్ కెన్ యాక్సెస్ ద బఫర్ ఎట్ వన్ టైమ్ ఓకే ఏజెంట్ మాత్రమే ఏదో ప్రొడ్యూసర్ కానీ కన్జ్యూమర్ కానీ అండి ఇద్దరిలో ఎవరొకళ్ళు ఒక్కళ్ళు మాత్రమే యాక్సెసింగ్ ఆఫ్ బఫర్ అనేది ఒక టైంకి చేస్తే ఒకసారికి చేస్తే అప్పుడు మనకి ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అనేది జరగకుండా ఉంటుంది అనమాట అందుకని సిస్టమ్ ఇది ఒక కండిషన్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు సో ప్రొడ్యూసర్ అనేది జనరేట్ ఐటమ్స్ని జనరేట్ చేస్తుందని చెప్పాను కదండి బఫర్లో ప్లేస్ చేస్తుందని దాని యొక్క స్పే ఓన్ స్పేస్లోనే ప్లేస్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అనమాట అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి బఫర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో ప్లేస్ చేస్తూ వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఒక ఐటమ్ని ఇంక్రీస్ అంటే పెట్టుకుంటూ వెళ్తుందో స్టోర్ చేస్తూ వెళ్తుందో దాని యొక్క ఇండెక్స్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది అంటే బఫర్ యొక్క ఇండెక్స్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బఫర్ అనుకోండి మనం బీ వన్ అంటే బీ వన్ అనేది ఒక డేటా అనుకోండి బీ టూ అనేది ఒక డేటా అనుకోండి ఇలా ఒక్కొక్క ఐటమ్ని ప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్న ప్రతిసారి దీని యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తున్నట్టు ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ అట్లా ప్రతి ఒక్కటి ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తున్నట్టు కానీ ఇక్కడ చూడండి టూ ఆపరేషన్స్ అనేది జరుగుతుంది ఇన్ అవుట్ అనమాట ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం సిక్స్ ఐటమ్స్ని డేటాని స్టోర్ చేసాం కాబట్టి బీ సిక్స్ అనేది ఇన్ ఆపరేషన్లో అంటే ఇప్పుడు నేను సిక్స్త్ డేటాని ఇన్స్ట అంటే స్టోర్ చేసినట్టు అందుకని ఇన్ ఆపరేషన్ అని ఉంది అవుట్ ఆపరేషన్ అనేది ఫస్ట్ బీ వన్ ఏదైతే స్టోర్ చేసాం అది తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇది ఇప్పుడు బీ టూ ఆపరేషన్ బీ టూ డేటాని తీసుకుంటున్నట్టు అవుట్ ఆపరేషన్ జరుగుతున్నట్టు అంటే కన్జ్యూమ్ ఇది ప్రొడ్యూసర్ ఇది కన్జ్యూమర్ చేస్తున్నట్టు సో ఇలా బఫరింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేది జరుగుతూ వస్తుంది సారీ బఫర్ ఆపరేషన్స్ అనేది జరుగుతూ వస్తుంది అనమాట బౌండెడ్ బఫర్ అంటే ఏంటంటే చూడండి ఇన్ బౌండెడ్ బఫర్ ప్రొడ్యూసర్ మే ప్రొడ్యూస్ ఐటమ్స్ ఓన్లీ వెన్ దెర్ ఆర్ ఎంటీ బఫర్ స్లాట్స్ ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూసర్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంటే ఐటమ్స్ ఓన్లీ బఫర్ స్లాట్స్ అనేది ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రొడ్యూసర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నట్టు ఎంటీ స్లాట్స్ ఉన్నాయంటే కన్జ్యూమర్ అక్కడ ఉన్న అక్కడ ఎంటీ బఫర్ అనేది ఉన్నప్పుడు దాని నుంచి తీసుకోవటానికి కన్జ్యూమర్కి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఉండదండి ఎందుకంటే అది ఎంటీ బఫర్ కాబట్టి సో ఎంటీ బఫర్ ఉన్నప్పుడు కన్జ్యూమర్ చేయలేదు ప్రొడ్యూసర్ అదే కన్జ్యూమర్ చేసుకోలేదు ఆపరేషన్స్ బట్ ప్రొడ్యూసర్ అనేది చేసుకోగలదు ఎందుకంటే బఫర్ స్లాట్స్ ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇట్ కెన్ స్టోర్ ద డేటా అన్న ఐటమ్స్ అనేది డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఈ ఇది దీని యొక్క ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడు స్టాప్ అయిపోతుందంటే ఆర్ వెయిటింగ్ స్టేజ్లోకి ఎప్పుడు వస్తుందంటే బఫర్ అనేది ఫుల్ అయిపోయినప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ మస్ట్ బి వెయిటింగ్ ఎప్పటిదాకా వెయిట్ చేయాలండి బఫర్ అనేది ఎంటీ స్పేస్ ఉన్న ఉన్న వచ్చే అంతవరకు ఎంటీ స్పేస్ వచ్చే అంతవరకు కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ అనేవాళ్ళు వెయిట్ చేయాల్సిందే ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక తీసుకున్నటువంటి బఫర్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆపరేషన్స్ తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడ్యూసర్ అన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ బఫర్ ఫిల్ అయిపోయింది అని ఫుల్ అయిపోయింది అన
అవి ఏంటివి అంటే చూడండి ఏ ప్రొడ్యూసర్ మస్ట్ నాట్ ఓవర్ వైట్ ఓవర్ రైట్ ఏ ఫుల్ బఫర్ ఫుల్ బఫర్ ఆల్రెడీ ఉన్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా బఫర్ ఫుల్ అయిపోయినప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ వెయిట్ చేయాల్సిందే అని అదే వెయిట్ చేయకుండా ఓవర్ రైట్ చేయకూడదు అనమాట అంటే రాసిన దానిపైన ఆల్రెడీ ఫిల్ చేసిన డేటా ఐటమ్ అంటే స్టోర్ చేసినటువంటి డేటా ఐటమ్ మీద మళ్ళీ ఇంకో డేటా ఐటమ్ స్టోర్ చేయటం అంటే దట్స్ లైక్ ఓవర్ ల్యాపింగ్ అని కూడా చెప్పచ్చు సో ఓవర్ రైటింగ్ అనేది చేయకూడదు దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే కన్జ్యూమర్ మస్ట్ నాట్ కన్జ్యూమ్ అండ్ ఎంటీ బఫర్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి ఎంటీ బఫర్లో ఏమీ లేనప్పుడు కన్జ్యూమర్ చేసే ఆపరేషన్స్ ఏది ఉండదు అనమాట దాని నుంచి ఏ కన్ అంటే కన్జ్యూమర్ ఎలాంటి కన్జ్యూమ్ అనేది చేయకూడదు ఎంటీ బఫర్ నుంచి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్స్ వాళ్ళు కంపల్సరిగా మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ మ్యానర్తోనే యాక్సెసింగ్ ఆఫ్ బఫర్ అనేది జరగాలి అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే టైంలో కన్జ్యూమర్స్ చేసుకోవచ్చు ఆపరేషన్స్ వేరే దాని మీద డేటా ఐటమ్ని అంటే ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా సిక్స్ ఐటమ్ని స్టోర్ చేస్తుంది అనుకుందాం కన్జ్యూమర్ డేటా వన్ అంటే డేటా వన్ నుంచి డేటా ఫైవ్ లోపు కన్జ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు కానీ డేటా సిక్స్ని కన్జ్యూమ్ చేయటం జరగకూడదు అనమాట అంటే ఒకేసారి ప్రొడ్యూసరు కన్జ్యూమర్ ఒకే డేటా ఐటమ్ మీద ఆపరేషన్స్ అనేది జరగకూడదు అనమాట ఈ త్రీ కండిషన్స్ని ఫాలో అయితే ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ అనేది వస్తుందండి థ్యాంక్ యూ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి స